লক্ষীপুর বেনিস ইন ইংলিশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় বুধবার স্কুল প্রাঙ্গণে ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ কামানাসিস দাসের পৌরোহিত্যে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি দাস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পয়লাপুল নেহরু কলেজের অধ্যক্ষ শুভজিৎ চক্রবর্তী লক্ষ্মীপুল আল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ সৌমজিৎ চক্রবর্তী স্কুল ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ দেব প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে অনুষ্ঠানের অতিথিরা সভায় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন অধ্যক্ষ কামানাশিস দাস সভায় বক্তব্য তুলে ধরেন পয়লাপুল নেহরু কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষজিৎ চক্রবর্তী বেনিসন ইংলিশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ দেব ও লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি দাস এবং আর্ল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ সৌমজিৎ চক্রবর্তী প্রত্যেকের বক্তব্য একটি কথা স্পষ্ট ছিল লক্ষ্মীপুর মহকুমা এই প্রথমবারের মতো বেনিসন ইংলিশ স্কুলে ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লোকসভা ও বিধানসভা কেন প্রয়োজন তাহার নিয়ম কি তাহা বিস্তারিতভাবে বক্তরা বক্তব্য তুলে ধরেন উক্ত অনুষ্ঠানে একসময় স্কুলের তিনজন ছাত্র বর্তমানে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়াদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তাদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার সাথে সাথে তাদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা উক্ত তিনজন ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সৌমজিৎ দেব বিপ্লব দাস সন্দীপ রায় লক্ষ্মীপুর থেকে শাহাদত আলী বড় ভূঁয়ার প্রতিবেদন সেটা মাথায় রেখে যে এখান থেকে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টরা গিয়ে একটা নতুন জগতের মধ্যে প্রবেশ করছে যে তারা ভোটার অধিকার পাবে সেই যে ভোটার অধিকারটা কি বা সেটা কেন দরকার সেদিন তাদেরকে একটু আলোকিত করার জন্য আমরা এই প্রয়াস দিয়েছি সেটা আমাদের পেনিশনের আজকের এই প্রথমবারের মতন আমরা এই প্রয়াসে পা দিয়েছি আগামীতে আমরা করে যাব ভালোটাইট লুবে পরে যেন ভুল ডিসিশন না নিতে পারে তাদের নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য বা তারা নিজেরা চিন্তাধারা করতে পারে সেই রকম একটা চিন্তাধারা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার একটা আপকে লিয়ে দরজা খোলা রেগা लेकिन आपके पास नीति नियम सिद्धांत होगा सब कुछ होगा तो आपके लिए हर एक दरजा खुला रहेगा ये आप लोग याद रखना और जो भी करना ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है इसीलिए कि आप आगे जाके रुकना नहीं इसीलिए पेनिशन ये दे रहा है आपको जैसे हम नहीं चाहते आप लोग कोई मक्की मार किरानी बन जाओ मक्की मार किरानी आपको मालूम है नहीं मालूम है हम बोलते हैं एक व्यक्ति जो मास्टर डिग्री ले रहा है लेके गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड लेके वो किसी ऑफिस में जाके इसको किरानी का पोस्ट मिल गया तो वो तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है सिर्फ पढ़ाई किया है जो जितना आंसर क्वेश्चन सिलेबस देख के सीख लिया मास्टर उसको गोल्ड मेडल मिल गया तो ऑफिस में जाने के बाद में क्या काम करना है उसको समझ में नहीं आया तो वो क्या किया तो उसके आगे वाला जो किरानी था उस किसने काम किया है वो देख देख के काम कर रहा है देख देख के काम कर रहा है तो एक जो पता उल्टा है पेज उल्टाने के बाद देखता है एक जगह में एक मक्की मरा हुआ है तो वो क्या किया वो एक मक्की मार के उस जगह में फेंक दिया है तो आप लोग ऐसे ना बनो इसीलिए पेनिशन हर टाइम कुछ देने का कोशिश कर रहा है तो आप लोग मन लगा के कोशिश करो और मैं जो बोला तो ईमानदारी से करना आप ईमानदारी से करोगे तो आपके लिए हर एक दर्जा खुला रहेगा for the summer sessions of youth parliament 2023 organized by Benison English Higher Secondary School dear students i don't want to waste the time by lengthening my speech as we have our two attractions for this day one is the youth parliament and another is the felicitations program of our ex students who cracked neat 2023 successfully who cracked jwe 2023 successfully and who cracked cwe 2023 successfully 
So we have our two program today. Just I want to tell you that this youth parliament has been introduced today with a view to cope up with the new education policies of 2020. As you know, the new education in the new education policy, maximum importance has paid on activities. That means now education does not confine to books only. We need to acquire knowledge from activities also, from other sources also. We may acquire knowledge from TV, we may acquire knowledge from our seniors, we may acquire knowledge from our daily experience. We may acquire knowledge by group discussions. Nowadays, education does not conform to books only. We must have activities, and as a part of this new education policy, this year Parliament has been introduced. This year, we will have two. Your parliament says follow up in health college But my subject is political science. Before joining as principal in health college, I have discharged my duty as HOD Department of Political Science and, then, and as an associate professor at Nehru College Koila for long 20 years. So first of all, as our honorable Chairperson of the Municipal Board, he has expressed, he has talked about what is youth parliament and what you can gather from this kind of youth parliament. I'd like to congratulate the Benison English School Authority that they have arranged this kind of youth parliament activity in our local subdivision. And as do I guess, and the uh, principal son has also express that this is the first of its kind in Lokhipur subdivision. So I gave my congratulations to the staff of this institution. Student friends, one thing I'd like to express, or I'd like to say in front of you that youth parliament, there are two words, youth and another word is parliament. Now what is youth and what is parliament? Many of you have not reached the age or the age of youth till now. But you are here to observe and to attend the youth parliament. So youth means, you know, we are when actually our infant that the when a youth stays, then we have to go to the actually uh, our day to day, in our day to day life we have to cross many ages so that we can reach at a point of time in a certain age. But you are of parliament, as all of you know that, I think many of you have definitely have learned about it uh, from Google source or from any other sources of which are available in our social media. The parliament is one of the three organs of our government. Our government means we have in India, we are having two, two types of governments. One is single government and another one is state government. Singhal Pakhi Das and Dr. Shukhoi Chakraborty have elaborately described the meaning of the parliament. I only want to add something extra because why youth parliament is needed? Why youth parliament is needed is should be come into existence. Number one, that this time in parliament will award the facts which is happening in and around with us. Many organizations, Sotomkota Center, Future Foundation, Democratic Foundation of India, here. They have been performing this type of parliament since long. And 
One new thing which we have, which we have, which has made significant progress in improving the economy. We have reduced the fiscal deposit, deficit, lowered interest, and Im improved the ease of doing business. As a result, the number of terrorist attacks in India. Honorable Speaker, we are proud that uh, we are proud of the work that we have done over the past eight years. But now, but we know that this is there is still more work to be done. In the coming years, we will continue to work to improve the li lives of all Indians and to make India a stronger, more prosperous, and more inclusive country. Thank you. আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এখন থেকে বদরপুর হায়াত মেডিকোসে রোগী দেখবেন বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর সাহানাবাজ কুলসার তাপাদার এমবিবিএস এমডিইআরএম পিজিডিসিডি নিউ দিল্লি এতদিন তো তোকে পাওয়ার জন্য আপনাদের ছুটে যেতে হয়েছে শিলং এর নিগ্রিমসে কিন্তু রোগীদের কথা মাথায় রেখে সেই দূরত্ব কমিয়ে আনলো বদরপুরের নাম করা ওষুধের দোকান হায়াত মেডিকোস এখন থেকে প্রতি রবিবার সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত হায়াত মেডিকোসে তিনি রোগী দেখবেন এছাড়াও বদরপুরের এই দৃষ্টিনন্দন ফার্মাসিতে প্রতি রবিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা পর্যন্ত রোগী দেখে আসছেন করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল এবং হেলথ অফিসার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ডায়াবেটোলজিস্ট ডক্টর এহসান আহমেদ গালিক MBBS MDRC UH Bangalore তে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিশ্চিত করতে এখনই যোগাযোগ করুন বদরপুর এস টি রোড স্থিত এম এস বিল্ডিং এর হায়াত মেডিকোসে যোগাযোগ নাম্বার এইট ধন্যবাদ